ஹலோ மெட்டாவர்ஸில் என்எஃப்டி கோர்ஸா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் நம்ம சேனலில் ஸோ என்எஃப்டி அப்படின்னா என்ன பிஎஃப்டி ப்ரொஃபைல் பிக்சர் அப்புறம் ஆர்ட் என்எஃப்டின் இருக்கு அப்புறம் ஜென்ரேட்டிவ் என்எஃப்டின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன இதுக்கப்புறம் கேமிங் என்எஃப்டிஸ் வரப்போகுது ஸோ இதெல்லாமே வந்து மெட்டாவர்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ண போகுது அப்படின்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம ஒரு ஒரு வீக்காக பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து என்எஃப்டினா என்ன அப்படின்னு தெரியவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதனால வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த கோர்ஸை வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நிகோசாவில் வந்து நடத்துகிறாங்க ஸோ பங்க் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ நைன் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு அந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வந்து பங்க் கிரிப்டோ பங்க் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ நைன் வச்சிருப்பாரு ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்மளோட ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்க போது அப்படின்னு பார்த்தா பிட்காயின் இத்திரியம் இது ரெண்டு தான் இருக்க போகுது த்ரூ அவுட் த கோர்ஸ் இல்லைனா வந்து அது ரெண்டு தான் வந்து மேஜர் பிளாக் செயின்ஸ் ஸோ அதுதான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பிளாக் செயின் இத்திரியமில் தான் வந்து எல்லா என்எஃப்டிஸுமே இருக்குது கார்டனோ மற்றதுலேயும் என்எஃப்டிஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி காப்பி கேட் காப்பி பண்ணுற ஒரு என்எஃப்டி ஸ்டைல் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஒரிஜினல் பிளாக் செயின் வந்து இத்திரியம் தான் ஸோ இத்திரியமில் தான் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாமே ரன் ஆகுது ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகிற ப்ரோக்ராம் ஸோ அடுத்து இத்திரியம் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து டோக்கன்ஸ் நிறையா இருக்கும் இப்போ கூட ஆப்டோஸ்னு ஒரு டோக்கன் ஏர் ட்ரா பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து இஆர்சி டுவெண்ட்டி டோக்கன் அந்த மாதிரி இஆர்சி செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து என்எஃப்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பார்த்துருக்கோம் எப்பப்போ வந்துச்சு அப்படின்றத ஒரு லைட்டாக பார்த்துடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் வந்து இஆர்சி டுவெண்ட்டி வந்துச்சு ஒரு செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் அப்புறம் இஆர்சி செவன் டுவெண்ட்டி ஒன்ற ஸ்டாண்டர்ட் இன்றைக்கி என்எஃப்டின்னு சொல்கிற ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்திரியம் பிளாக் செயினில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மல்டி டோக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒன்று வந்துருக்கு இஆர்சி ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் அதுவும் அதே இயரில் தான் வந்துச்சு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இஆர்சி டுவெண்ட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய டிஃபை ப்ரோட்டோக்கால்ஸில் வந்தப்போ வந்துச்சு யூனிஸ்வாப் சூஷி ஸ்வாப் அப்புறம் ரேப்டி தர் அப்புறம் யூஎஸ்டி சி யூஎஸ்டி ஸ்டேபிள் காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து டோக்கன்ஸ் அது எல்லாமே இயர்சி டுவெண்ட்டி ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்றது தான் என்எஃப்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதில் என்எஃப்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு வந்து சாலிடிட்டி லாங்குவேஜில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க சரி ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து டோக்கன் செமி ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன் சொல்லலாம் நான் ஃபஞ்சிபிள் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஒரு ஆர்ட்டாவோ இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டோக்கனாகவோ இருக்க போகுது ஆனால் அதே டைமில் மல்டிபிள் டோக்கன்ஸ் அவங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்றப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக்கெட் டிக்கெட் சிஸ்டம் என்எஃப்டியை வந்து ஒரு டிக்கெட்டாக வாங்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து ஒரு என்எஃப்டி இஷ்யூ பண்ணுறாங்க டிக்கெட்டை அப்படின்றப்போ அங்கே வந்து அதில் ஒன்று யூனிக்காக இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை டிக்கெட் வந்து நம்ம ஈஸியாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த நான் போன டிக்கெட்டு நான் இந்த மேட்ச் வந்து இந்த டேட்டில் பார்த்தேன் இது வந்து என்னோடய சீட் நம்பர் அப்படின்னு அந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அது வந்து ஒரு யூனிக்காக மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் இருக்கிறது தான் வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ அடுத்து செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் 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 ஃபைவ் எப்படி கம்பேர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து என்எஃப்டி மட்டும்தான் நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன் மட்டும்தான் நான் ஃபஞ்சிபிளாக என்ன அப்படின்னு டெஃபினேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இன்னும் இன்டெப்தாக பார்க்கலாம் அது எப்படி டேஞ்சிபிளாக இருக்குது இல்லை அப்படின்றத ஸோ ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் டோக்கன்ஸை கம்பைன் பண்ணி இருக்கிறது வந்து ஃபஞ்சிபிளாகவும் ஆக்ட் பண்ணோம் நான் ஃபஞ்சிபிளாகவும் ஆக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் செமி ஃபஞ்சிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறையா கேமிங்கில் தான் வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் யூஸ் ஆக போகுது ஸோ அடுத்து என்எஃப்டி அப்படின்றது எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு எதிர் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டோரேஜ் இல்லைனா வந்து ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டோரேஜில் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆக போகுது டீசென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டோரேஜ் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபைல் காயின் சியா காயின் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் இருக்கும் ஐபிஎஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர் பிளானட்ரி ஃபைல் சிஸ்டம் ஆனால் சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டோரேஜ் சர்வர் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நீங்கள் கூகுள் ட்ரைவ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க
ஸோ அடுத்து என்எஃப்டி ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சர் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க பங்க் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ நைன்ல ஒரு ட்விட்டரில் பாப்புலராக இருப்பார் அப்புறம் அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ எயிட் அப்புறம் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ அதுவும் பாப்புலர் தான் ஸோ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நார்மலாக வந்து லிங்க்டின் அதில் வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ட்விட்டரில் வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு என்எஃப்டியாக யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பிக்சர் வந்து நம்ம ஓன் பண்ணுறது இல்லை அந்த சர்வரில் லிங்க்டின் இல்லை கூகுள் சர்வரில் போய் நம்ம நம்ம அப்லோட் பண்ணுற பிக்சர் வந்து சேவ் ஆயிருக்கு பட் அது வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வேறு யாராலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது இது நான் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி ஸோ டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி எவ்வளோ வேல்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து மாறுது இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருமே வந்து இன்டர்நெட்டில் தான் இருக்கோம் மோர் தென் எயிட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வேலைக்காகவோ இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்காகவோ வந்து எவ்ரிடே நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டுன்ற ஒரு மாய வழக்கத்துக்கு உள்ளே போய்ட்டு திரும்ப வரீங்க ஆனால் என்ன ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த இடத்துலேருந்தே நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஸோ டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி வந்து இன்னும் நிறையா இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது இனிமேல் வந்து இன்டர்நெட் இல்லாமல் உலகம் இல்லை அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்குது சரி இப்போது என்எஃப்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸில் ப்ரீஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தோம் ஒரு வீட்டு பத்திரம் நம்ம வந்து நம்ம வந்து வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து வீடை வாங்கல விற்கல இல்லைனா வந்து லேண்டை வாங்கல விற்கல அந்த அந்த பத்திரம் இல்லை ஒரு டாக்குமெண்ட்டை தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பேர்லேருந்து இன்னொரு பே பேருக்கு மாறுது அந்த டாக்குமெண்ட் கையில் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடோ நிலமோ நமக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து என்எஃப்டியும் டிஜிட்டலாக இருக்க போகுது இது வரைக்கும் என்எஃப்டிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்த என் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட்டில் எல்லாமே வந்து காப்பி தான் ஒரு இமெயில் அமைச்சா அது எத்தனை காப்பி வேணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஒரு நான் பிக்சர் ஃபார்வேர்ட் பண்ண நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பெலாம் ஃபார்வேர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர்லாம் ஃபார்வேர்ட் பண்ணலாம் இது இந்த பிக்சர் என்னோடது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்ல முடியாது காப்பி ரைட் நோண்டு இருக்குது அது வேறு விஷயம் பட் ஒரு ஃபீ ஃபைலை வந்து நம்ம கரெக்டாக இதுதான் என்னோடய ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம ஓனர்ஷிப்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா என்எஃப்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது பாசிபிள் ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிட்காயின்னால தான் இது எல்லாமே பாசிபிள் ஆச்சு பிட்காயினை வச்சு பிட்காயினோ இல்லை எனி அதர் கிரிப்டோ வச்சு நிறையா ஸ்கேம் இருக்குது பட் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க பிட்காயின் வந்து ஒரு ப்ரோட்டோக்காலாக பார்க்க ஆரம்பிங்க எப்படி வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் வந்து டிசிபி ஐபின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து பிட்காயின் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்து அடுத்து இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து இவால்வ் ஆனது தான் இதிரியம் பிளாக் செயினில் வந்த டோக்கன்ஸ் அதோட ஒரு வெர்ஷன் தான் நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன் இப்போ இந்த என்எஃப்டி அப்படின்றதுலாம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்ட்டு பார்த்தா இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக அந்த பேண்டமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்டன்ஷன் கிடச்சிருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்திருந்தாலும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருந்து கலெக்டிபிள்ஸ் ஆர்ட் அப்புறம் கேமிங் இதெல்லாம் வந்து நேட்டிவ்லி டிஜிட்டல் இல்லைனா இன்டேஞ்சிபிள் அசட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து நீங்கள் எங்கேயும் வந்துட்டு கையாலெலாம் எடுத்து பார்க்க முடியாது டேஞ்சிபிள் அப்படின்னா டச் பண்ண முடியாது இப்போ கோல்டு ரியல் எஸ்டேட்லாம் வந்து டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ அடுத்து என்னென்ன வரப்போகுது இன்னும் ஃபியூச்சரில் அப்படின்றது வந்து ஆன் ஆஃப் செயின் அசட்ஸாக வரப்போகுது அப்புறமா சர்வீசஸ் இப்போ லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரி சர்வீசஸாக வரப்போகுது ஸோ இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் வந்து நிறையா யூஸ் கேஸ் வரப்போகுது ஸோ அது ஒன்றுனா பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இந்த டேஞ்சிபிள்னு சொல்கிறோம் அப்புறமா இது ஃபஞ்சிபிள்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த டெஃபினேஷனை பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு மென்டல் மாடல் மாதிரி நீங்கள் பார்க்க தெரியணும் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இல்லை கமாடிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபஞ்சிபிள் அட் த சேம் டைம் வந்து டேஞ்சிபிளாக இருக்கும் இப்போ கோல்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டேஞ்சிபிள் அட் த சேம் டைம் அது வந்து ஃபஞ்சிபிள் ஸோ ஒரு பி ஒரு கிராம் கோல்டு ஒருத்தர்கிட்ட இருக்குது இன்னொருத்தர்கிட்ட இன்னொரு கிராம் கோல்டு இருக்குன்னா ரெண்டுமே சேம் தான் இதில் வந்து என்னோடய ஒன் ஒரு கிராம் கோல்டு அப்படின்னு அதில் எதுவுமே இல்லை ஸோ அது ஈஸியாக வந்து மாற்றிக்க முடியும் அப்போது இதே வந்துட்டு இப்போ நான் ஃபஞ்சிபிள்லாம் எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தா ரியல் எஸ்டேட் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஹியூமனுமே பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக வந்து நான் ஃபஞ்சிபிள் நான் ஃபஞ்சிபிள் தான் இப்போது ரியல் எஸ்டேட்டில் பார்த்
அது யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கல்ச்சர் சொசைட்டியோட சேர்ந்தது அப்புறம் இது வந்து ஒன்லி டிஜிட்டல் சர்வீசஸ் ஒரு அசோசியேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ என்எஃப்டிஸ்ன்னு வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேட்டிவ்லி டிஜிட்டலாக இருக்கா இல்லை அதை வந்து ஃபிசிக்கல் நாளைக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் குட்ஸோட அசோசியேட் பண்ண முடியுமா ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்டோட அசோசியேட் பண்ண முடியுமா டோக்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து லேண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி டோக்கனைஸ் பண்ணுறது இல்லைனா வந்து ஒரு ஷர்ட்டு டிஷர்ட்டை வந்து எப்படி வந்து என்எஃப்டியாக விற்கிறது ஃபியூச்சரில் அப்படின்றதுக்கெலாம் வந்து பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு அப்புறம் ஈவன் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஐபின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நாலேஜ் ஒர்க்கராக இருந்தால் மோஸ்ட்லி இப்போது எல்லாருமே வந்து நாலேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் தான் நம்ம பண்ணுற ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் இது வந்து ஐபின்றது எங்கே நிறையா யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சிப் டிசைன் அதெல்லாம் நிறையா யூஸ் ஆகும் அப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஐபி அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் எப்படி என்எஃப்டியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மீம்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த என்எஃப்டி வேர்ல்ஸில் கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறைய யூஸ் கேஸஸ் இருக்குது இப்போ எலெக்ஷன் இப்போ எலெக்ஷனில் ஓட்டிங் பண்ணுறதுலாம் என்எஃப்டிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ என்எஃப்டிஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா நாக்கம் மோட்டோ ஒரு ஏர் பேப்பே அப்படின்ட்டு ஒரு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆச்சு சட்டோஷி யார் அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்தப்போ அது வந்து ஒரு ஒரு மீமாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ பங்க்ஸ் அப்படின்றது வந்து டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் வந்துச்சு அப்புறம் கிட்டோ கிரிப்டோ கிட்டியும் வந்து பேரலாக வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிகினிங்கில் வந்து என்எஃப்டினால் என்னென்னு யாருக்குமே தெரியாது தியரட்டிக்கலாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த அளவுக்கு வந்து க்ரேசினஸ் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக இருந்த ஒரு க்ரேசினஸ்லாம் இல்லாதப்போ வந்து என்எஃப்டிஸ்ன்றது வந்துச்சு அப்புறம் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளேஸாகவே இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அசூகி கிரிப்டோ பங்க் அப்புறம் பிஏஒய்சி போர்டேப் அப்புறமா ஆர்ட் அதுலேயும் வந்துட்டு நிறையா ஜென்ரேட்டிவ் ஆர்ட் அதுலேயும் வந்துட்டு இருக்குது இப்போ எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஆர்டிஸ்ட்லாம் மாடர்ன் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அதில் எதுவுமே புரியாது ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த மில்லியன் டாலர்ஸில் வந்து சேல் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டோகோவன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் மில்லியனுக்கு பீப்புள் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிஸ்டோட எவ்ரிடே ஃபைவ் தௌசண்ட் எவ்ரிடே வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிப்பார் டிஜிட்டல் ஆர்ட் அதோட கலெக்ஷனாக வந்துட்டு ஒரு என்எஃப்டியாக இருந்துச்சு அதை வந்து சிக்ஸ்டி நைன் மில்லியனுக்கு வாங்கினர் அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்ட்டில் அது ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் ஒன் ஆர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கேமிங் என்ஃபீல் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சி இன்ஃபினிட்டி ஒரு கேம் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக கேமிங் வேர்ல்டில் பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் அது விர்ச்சுவல் லேண்டு ரியல் எஸ்டேட் வாங்குறாங்க அப்புறம் இந்த கேம் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறாங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து என்எஃப்டிஸ் அப்படி தான் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா யூட்டிலிட்டி பேஸ்ட் என்எஃப்டிஸ் இருக்குது அப்புறம் டொமைன் நேம்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ நைன் ஒரு த்ரீ வந்துட்டு டாட் ஈத் அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்காரு அது மாதிரி நம்மளும் வந்துட்டு நம்மளோட நேம் டாட் ஈத் அப்படின்றத ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இது எப்படி அப்படின்னா இப்போது எப்படி வந்து டாட் காம் டாட் ஐஎன் அப்படின்ட்டு இன்டர்நெட்டோட நேம்ஸ் இருக்குது இல்லையா கூகுள் டாட் கோ டாட் இன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக எப்படி வேலட்டுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அது பேர் வந்து ஈத்தர் ஈத்திரியம் நேம் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் எதை நோக்கி போய்ட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதான் சொன்னேன் டிஷர்ட்டை வந்து டோக்கனைஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஏற்கனவே வந்து ஒரு குரூப் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதை மாற்றுறது டோக்கனைசேஷன் இதை நோக்கி தான் போய்ட்டுருக்கு ஸோ இப்போ அந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெப் டூவில் வந்துட்டு இந்த சோஷியல் மீடியாலாம் ரைஸ் ஆகிட்டு இருந்தப்போ ஃபேஸ்புக்கு முன்னாடி மை ஸ்பேஸ் இல்லைனா ஆர்குட் இந்த மாதிரி சில வெப் சில நெட்ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சு கூகுள்ன்றதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ இல்லை டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு அப்புறமா தான் கூகுள்ன்ற கான்செப்ட் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சு அது மாதிரி யாகோன்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு டாப்பில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி யாருக்குமே தெரியாது பெருசாக தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த மார்க்கெட் ப்ளேஸ் என்எஃப்டி மார்க்கெட் ப்ளேஸஸ்ன்னு இருக்குது இதில் பாப்புலராக இருக்கிறது ஓப்பன் சி அப்புறம் ஆர்ட்டுக்கு வந்து சூப்
ஸோ அதோட பில்டிங் பிளாக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிற இந்த என்எஃப்டிஸ் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் வீக் ஸோ அடுத்தடுத்த வீக்கில் வந்து நம்ம இன்னும் இன்டெப்த்தாக வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர்னால் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் ப